എന്നെ സഹിക്കുമോ എന്റെ ണെങ്കിൽ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോകുന്നില്ല എന്താ എന്താ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കരയുന്നത് എന്താണ് പ്രശ്നം വല്ല ഇതിന് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കൊഞ്ചനെ കാണിക്കുന്നത് ആണോ അല്ല ഇതെന്താ വല്ല ഇമിഗ്രേഷൻ വല്ല പ്രശ്നമോ വിസ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം ഇത് അവിടെ തൊട്ട് പിടിച്ചത് എന്നെ കാണാൻ എന്താ പ്രശ്നം എന്താണ് ഒന്നും പറയണ്ട സാറേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കളേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്താ പ്രശ്നം എന്നാ പറയാ ഈ വിലങ്ങ് നോക്കിയിട്ട് കാര്യം ഒരു സ്വർണ്ണ കേസിൽ പിടിച്ച പുള്ളിയത് ഇപ്പൊ സ്വർണ്ണം പിഴിഞ്ഞേക്കാണ് നീ സ്വർണ്ണം പിഴിഞ്ഞേക്കാ സംഭവം പുറത്തെടുക്കണം എനിമ കൊടുക്കണം അതിനിമ കൊടുക്കണം എനിമ കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് വേറെ ഒന്നല്ല സംഭവം അത് കണ്ടോ വിലങ്ങ് വെച്ചു വിലങ്ങ് വെച്ചു ഇവന് ഓടി പാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് നല്ല കാര്യമല്ലേ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇതിന്റെ താക്കോട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഓ താക്കോല് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വേറെ രഹസ്യവിടെ പോവാ നല്ല ബെസ്റ്റ് സമയത്താണ് എനിമ കൊടുത്തിട്ട് ഇവനി കക്കൂസ പോകുമ്പോലെ ഞാനും പുറകെ പോകണം അയ്യോ താക്കോൻ അനേ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പോ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കും എനിക്കറിയാം എനിക്ക് സാറിന് മറ്റേ എരുമ പണി കൊണ്ടുപോകാൻ സാറിന് അങ്ങനെ പറയാ ഇത് കണ്ടാ 
അവന്റെ ഇടത്തേക്കായും എന്റെ വലത്തേക്കായും കൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചേക്കണം അതെ അതെ രണ്ടുപേര് പണി എടുക്കേണ്ടി വരും ഫുൾഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ കഥയും കാര്യങ്ങളും രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കഥയാണ് നീനയും നളിനിയും നീല നീനയിലെ നീ നീനയുടെയും ന നളിനിയുടേതുമാണ് അതാണ് നീ ഹൈഫൺ ന ആണ് പടത്തിന്റെ പേര് രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കഥ ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനിടയിൽ ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പുരുഷന്റെയും കഥയാണ് ടീനേജേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നല്ലതും ചീത്തയും തെറ്റും ശരിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നീനയുടേത് വിജയ് ബാബു ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ വി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് വിനയ് പണിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു ആഡ് ഏജൻസിയുടെ ഹെഡാണ് മധ്യവയസ് വയസ്സിലേക്ക് എത്താറാവുന്ന സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തിയ ഒരാൾ ആണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ചാനലുകളിലെയും ഒക്കെ ഹെഡ് ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ടും കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും ആ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് വിജയ് ബാബു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം അതാണ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ബിഹേവിയർ ഉള്ള ഒരാൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കുറേ ഞാനുണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി വൈസ് ബട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോ നോ ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് മീ ആണ് എൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ് അപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയിരുന്നു നീന ചെയ്യുന്നത് ദീപ്തി സതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുതിയ പെൺകുട്ടിയാണ് അവരൊരു മോഡലാണ് മിസ് കേരളയായിരുന്നു മിസ് ഇന്ത്യയുടെ റണ്ണറപ്പായിരുന്നു ഹാഫ് മലയാളിയാണ് അമ്മ എറണാകുളത്തുകാരും അച്ഛൻ നൈനിറ്റാളുകാരനുമാണ് ആനാണ് നളിനിയുടെ റോള് ചെയ്യുന്നത് നളിനി വളരെ മെച്ചുവേർഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ആനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത കഥാപാത്രമാണ് എൻ്റെ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പർ ലുക്കാണ് വൈറ്റ് ഗ്രേ ആൻഡ് ഗ്രേ ഹെയർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇപ്പം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് അത് സാധാരണ സിനിമയിൽ മേക്കപ്പ് മാനാണ് അത് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോഡി പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വൈറ്റ് ഡൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ വലിയ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ ദിവസ കാലങ്ങളിലുള്ള ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പെൺകുട്ടികൾ ആരാധികമാരുമാണ് ആ ഇയാൾക്ക് വയസ്സായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പതിനാറ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും എങ്ങനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല വേറൊരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു അല്ല അത് ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചാക്കോച്ചൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ചാക്കോച്ചൻ്റെ മുടി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുമ്പോഴേ ആ അടൈവൻ കഷ്ണിയാടാ ഇവൻ എനിക്ക് ഫീൽഡിൽ അത് ദിലീപും ഞാനും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ ദിലീപൻ ഒരു നായകനായിട്ട് ഒന്ന് പച്ച പിടിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടോ ആ ഒരു ഭയങ്കര സുന്ദരൻ ഒരുത്തും വരുന്നു ചാക്കോച്ചൻ അപ്പോൾ ഇതേ വരുന്ന അടുത്തൊരുത്തൻ ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ടി വിയിൽ ചാക്കോച്ചൻ്റെ എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാറ്റ് വീശിയപ്പോൾ ഈ മുടി ഇങ്ങനെ പൊന്തിയപ്പോൾ ഭയങ്കര നെറ്റി വേറെ പേടിക്കണ്ട രണ്ട് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഖത്തറേവേഴ്സിന്റെ പുതിയ എയർ ഹോസ്റ്റ് അവരെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പോക്ക വളരെ ആഘോഷത്തോടാ ആ നമ്മുടെ കയറിന്ത്യയുടെ എയർ ഹോസ്റ്റസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടല്ല ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പോയിട്ട് വരാം 
കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചായിരുന്നോ കാപ്പി കുടിച്ചായിരുന്നു എവിടെ കണ്ണമാലി ആ ആ പള്ളിയുടെ അടുത്തല്ലേ ഓ ശരി സാർ ആ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ അല്ല നമ്മുടെ കണ്ണമാലി പള്ളിയില്ലേ ആ പള്ളിയുടെ അടുത്ത പാടത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയെങ്കിലേ രക്ഷയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ബസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബാഴ്സാണ് കേട്ടോ പോണം സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ കയറിയതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മൂന്ന് പാട്ടാണുള്ളത് അത് രണ്ടും ഇംഗ്ലീഷാണ് അതുകൊണ്ട് പാട്ട് പഠനം മുഴുവൻ ഗാനങ്ങളൊക്കെ അവർ വളരെ ഈ പാട്ടൊന്നും പാടാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇപ്പം അതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പോകും അതുപോലെ നമ്മൾ പല സിനിമകൾ എടുത്താലല്ല അതിനകത്ത് ചില ചില സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓർത്ത് അറിയാതെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് കാര്യം മീശമാത എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ പുരുഷ് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഇത് ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ സാറിനോട് ചോദിക്കാമായിരുന്നാണ് ഇത് ശരിക്കും സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള സീനാണോ അത് അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ അവിടെ ആ ടൈമിങ്ങിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എന്താണ് അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഏതായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയെ വരാന്തലേക്ക് ചാടി കയറിയപ്പോൾ ഒരു പട്ടിയുടെ കുറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ടിൽ ഇടാമെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പൊ ബാക്കി സീനിന്റെ മൊത്തം കൺസ്ട്രക്ഷൻ മുഴുവൻ മാറി പിന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയായി അപ്പൊ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ ജെയിംസ് ചേട്ടന്റെ കാൽക്കൽ പുള്ളി വന്ന് നിന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയും പുള്ളി തോക്കിന്റെ പാത്തി കൊണ്ട് അടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ടൈം സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ഹോൾ യൂണിറ്റ് വരുന്ന ആലോചനയാണ് എന്ത് പറയാം എന്നുള്ളത് അതങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാനാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ് കാരണം പോസ്റ്റർ അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ നിൽക്കണം ഇയാൾ കാല് തൊട്ടിട്ട് ദിലീപ് പറഞ്ഞു പുരുഷ് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ കാരണം എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അത് അതുകൊണ്ട് അമ്പിളിച്ചേട്ടനും ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തൊരു സീനായിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ തന്നെ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ഡബിങ്ങിൽ ഇട്ട ഒരു സാധനം പിന്നീട് ഭയങ്കര ഹിറ്റായി ഈ മദ്യപിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് പോകും അപ്പൊ അയ്യോ കാഴ്ച പോയി എന്ന് പറയുന്നത് കാഴ്ച പോയി എന്ന് പറയാം അത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഡബിങ് സമയത്ത് പിന്നീട് അത് കറണ്ട് പോയ പോയതാണ് അച്ഛ എന്ന് കാവ്യ പറയുമ്പോൾ പുള്ളി പറയും പാവൻ ബ്രാണ്ടിയെ സംശയിച്ചു പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് വന്ന സ്വർണം കടത്തി ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നി ഇതായത് പിടിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ വയറിനകത്ത് സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ എനിമ കൊടുത്തു പുള്ളിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊടുത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു താക്കോന് പുള്ളിയും കളയുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിക്കും കൂടെ പോകണം എങ്ങനെ പോകും ബാത്റൂമിൽ അല്ല ബാത്റൂമിൽ പുള്ളി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഭയങ്കര അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും കാര്യം പുള്ളിക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇപ്പൊ എനിമ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പുള്ളിക്ക് അപ്പൊ താക്കോല് കളഞ്ഞിരിക്കുക അത് ഇങ്ങനെ തപ്പി നടക്കുക അത് ഞാൻ തപ്പി കൊണ്ട് വെച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴും കൊണ്ട് കളയരുത് ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം നോക്കിയല്ലോ ആവേശത്തിനുണ്ട് താക്കോൽ കളഞ്ഞു പോയി ഇപ്പൊ ഇതേ കൊണ്ട് ബാത്റൂമിൽ പോകണമെങ്കിൽ അല്ല ഈ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ യാത്രയിൽ ഇതുപോലെ സംഭവങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ കഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ സാറൊക്കെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തല്ലേ ഇതാദ്യമായിട്ടാണ്
സാർ ഒരു വലിയ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയായിരുന്നു യാത്രാനുഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് വളരെ രസകരമായിരുന്നു ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒന്നാമത് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നൊരു യാത്രയാണ് അപ്പം ഒരു ചെറിയ റൂം തന്നെ പറയാം വണ്ടിയുടെ അകം അതിനകത്ത് മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് സ്വഭാവക്കാർ മൂന്ന് പ്രായക്കാർ മൂന്ന് മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ ദിവസം ഒരാ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യും അതെ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരാളെ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അയാൾക്ക് പണം കടം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ നിന്ന് പണം കടം മേടിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെ മൂന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്യണം പിന്നെ എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം എല്ലാം മനസ്സിലായി കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നത് ഞാൻ വഴക്ക് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിനക്ക് സങ്കടമല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കണ്ടോ ടൈം ഇനിയും ഉണ്ട് പഞ്ചുലാകുക നമ്മൾ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലാൽ സാർ നമസ്കാരം ജോ സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാറിന്റെ പടങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് രണ്ടു പേരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദിവസം ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് ഞാൻ പോയിരിക്കും ഒരൊറ്റ സിനിമ പോലും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അത് മാത്രല്ല ജീവിതത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പഞ്ചലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ ഒരു സമയം ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പങ്ക് ആവണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടില് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആണല്ലോ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പേയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും നോക്കൂ ഞാൻ എത്ര സമയം നേരത്തെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്നലെ പോകണ്ട ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ടിക്കറ്റാണ് ഇത് ഇന്നലെ പോകണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സിനിമ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ റിലീസിങ്ങിന് കുറെ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നീന സിനിമ മറ്റുള്ള സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആ വ്യത്യസ്തത എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് സിനിമ ഈ മെയിൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒരു ഹ്യൂമർ ടച്ചിലുള്ള സിനിമകളാണ് ഹ്യൂമർ മലയാളിക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സിനിമ നീന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇത് പറയുന്നതെങ്കിലും എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇത് കണക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ യങ് വിമൻ യങ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ് ഈ നീന എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അപ്പം എല്ലാ യങ് ഗേൾസും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും നീന അപ്പോൾ ഈ നീനയുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എല്ലാ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും പെൺകുട്ടികളുള്ള എല്ലാ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ബിക്കോസ് അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു ഫാമിലി ഹൗസ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ എല്ലാ ഹൗസ് വൈഫും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഒരു മെയിൽ മെയിലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പം ഇതൊരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് രണ്ട് ആൽക്കോളിസത്തിനും ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആൽക്കോളിസം ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിൽ ആൽക്കോളിസം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പം ഇത് ആൽക്കോളിസത്തിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണെന്നും പറയാം അപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് യങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ഹ്യൂമറിന് ഹ്യൂമറുണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകളിൽ നിന്നും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചും ഡിഫറെൻറ്റ് മൂഡുള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും നീന ആസ് ആക്ടർ ഞാൻ വെളിയിൽ നോക്കി കാണുന്ന അങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇമോഷണൽ ഫിലിമാണ് എൻ്റെ അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ ഡയമണ്ട് നെക്ലസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ എടുത്താവുന്ന ഒരു സിനിമയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള സിനിമയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇത് നൂറ് ദിവസം ഓടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എത്ര രാവിലെ മൂലം
ബിരിയാണി എന്നിട്ട് കൈ ചപ്പിതോ ഹലോ ആ എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ ആ ഓക്കെ 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 സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ നമുക്ക് നൽകുക വളരെ താങ്ക്സ് എന്നിവരെയും കാണാൻ സാധിച്ചു ഓക്കെ സാർ നമുക്ക് എല്ലാം കൂട്ടി ഓ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാപ്പി ജേണി ഹാപ്പി ജേണി